Marcos Bárbaro. Marcos Bárbaro? Isso. Milton, né? É... O que, que é esse movimento hoje de vocês aqui na Lapa? Esse é um movimento de jogo, de jogo da Lapa. Não iniciou com esse nome, né? Mas que a gente está aqui já há sete anos e alguns meses. A gente começou em junho de 2004, como uma homenagem a Mestre Darcy Monteiro. É o mestre Darcy do João da Serrinha, falecido na época, já falecido na época, e nós resolvemos fazer uma homenagem a ele. Que foi uma homenagem que aconteceu no primeiro mês e que acabamos dando sequência, né, essa, essa sequência de homenagens. E nessa brincadeira já temos aí há sete anos vividos aí embaixo de chuva, embaixo de lua, né, embaixo de problemas com a polícia, na época de não, de não poder ocupar essa área aqui do mês, aqui no central. E ao longo disso, nós acabamos nos tornando um movimento de jogo reconhecido por outras comunidades jogueiras. E a gente já teve a visita de várias comunidades jogueiras aqui, pessoal de Geral, pessoal de Santo Antônio de Pádua, pessoal de, 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 de Valença, né? muitas comunidades jogueiras, e como também vamos encontrar com essa galera. E a gente faz questão que a nossa roda seja uma roda... É onde o jogo é reconhecido no Rio de Janeiro, um Patrimônio, 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 patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Certo? Existe, o, existe o, o Rio, né, o dia estadual do João, que foi dia 26 de junho, de Rio de Santana. Exatamente, Exatamente, né, foi um dia que foi comemorado né, e tombado como dia estadual do João. E a cerimônia foi o Capanema. Festa muito bonita. sabe dançar, tá na Lapa, né? Como é que fica? A gente não vida a performance dentro da moda. A gente vida o respeito à manifestação.
neutralidade, aos tambores, você pode dançar. Obviamente, ninguém vai entrar na roda e dançar o Rebolation, ou a boquinha da garrafa, ou seja o que for. Vai observar um pouquinho primeiro e vai brincar. É um, um ponto nosso que diz assim, que faz carreiro novo, primeiro olha para aprender. Mas o que faz carreiro novo, primeiro olha para aprender. Então é uma questão só de observar que em dois minutinhos o camarada vai entender que existe a brincadeira do umbigar, do respeito, dos tambores, que foi, a coisa foi. É difícil dançar o jogo? Não, não mesmo, mas não mesmo. Quem quiser chegar junto, é, pode se apresentar, não vai ficar bem assim. Não, a roda é aberta. A gente faz a roda na rua. Quando a gente quer fazer uma roda mais fechada, uma gente vai na casa de alguém. Ah, é. A gente faz a roda restrita, mais fechada, para os convidados nossos, para nossos amigos. Aqui é uma roda do povo. É uma manifestação popular. A gente Vamos tá fazer rua, uma roda com nossos. Povo. Tá, agora aqui tem alguma coisa de África aqui, assim, o que você acha? Assim? De África? É. Olha só, a gente está no Rio de Janeiro. É o... A cidade, né, o estado na verdade, que recebeu um grande contingente de africanos no período de escravocrata. Após o período, após o período da abolição, uma grande, uma grande parcela de negros da região rural veio para a cidade do Rio de Janeiro. Eu quero o Rio de Janeiro, quero o nome de os portos, eles trabalharam como ativadores, né? Já existiam os escravos de ganho na época. Então a gente tem uma grande população de origem africana. Uma grande população. revolucionária, assim, em termos assim, de como identidade cultural, mudar o país através do resgate da cultura? Olha, sinceramente, eu acredito que a mudança ela não vai ser em larga escala, ela não vai ser a nível revolucionário, ela é individual.
que eu conheço, eu passo adiante. Então qualquer cultura, qualquer povo pode chegar aqui dançar, o espaço é aberto, democrático. Sim, com certeza. Com certeza. Então qual é o seu alô para a galera que quiser conhecer o jogo aqui na Lapa? Aqui? Venham para a Lapa, última quinta-feira do mês, a partir de nove e meia da noite. Jongo da Lapa. Até que hora? Jongo da Lapa. Ah, depende. <risos> Se a roda tiver mais ou menos, vai até uma. Se tiver boa, vai até umas três. Tá bom. Finalizando aí, Nilton, qual é o a, assim, que você achou aí desse papo aqui da, do jogo? É, pela TV comunitária, é, nós estivemos gravando o dia a audiência pública que é, instituiu na LEP, para o Japanema, pelo Estado, o reconhecimento do jogo como patrimônio cultural dia do, no Estado do Rio de Janeiro. E junto às outras comunidades, a gente só tem a para colocar você, para que o Rio de Janeiro conheça o trabalho que tem de interior de Minas Gerais e, pelo que eu estou vendo, vocês são uma das poucas, dos poucos grupos que trabalham no meio urbano, em relação ao jogo. Isso é uma performance, talvez uma mudança do jogo que se vem das fazendas do interior do Rio de Janeiro. Eu acho que isso vamos contribuir, vamos ampliar isso, trazer as possibilidades e para que o Rio de Janeiro conheça o trabalho de vocês. Para que o Rio de Janeiro se reconheça no trabalho de vocês. Isso, exatamente. Não é uma coisa fora. É o Rio de Janeiro sim, é isso. Sim. É isso que a grande mídia não coloca. Nós somos um ponto comunitário, é uma mídia livre para trazer esse espaço, trazer o povo para a TV. De outra forma. Essas das expressões de vocês. Parabenizar vocês aí. Quem quiser entrar em contato, João da Lapa no Facebook, é só buscar e tá lá. Valeu, obrigado aí. Valeu.